ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಅಮೃತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೌದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸರ್ ಏನು ಬಿಡಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಂತಹ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಟೇಟರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಟೇಟರ್ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ತುಂಬ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಸವತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯಾವ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಥದ್ದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಆ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅದು ಯು ಟಿ ಐನಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಸೇವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಯು ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಟೇಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೋಕನಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾಬು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಮಿ ಜಾಬನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಮಿ ಜಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಪವರನ್ನು ಆ ಪವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಿಂತ ನೀವು ಮುಂದಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಹಿಕಲ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೀವೊಂಥರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೀಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫ್ಯೂಲ್ ಅವರೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಿಸಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ಯಾರೇ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಇವಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿತ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿನ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಥಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳ ಥಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ